Alpine, Ferrari, Red Bull e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos para mais notícias e ó, tem uma que é bem grande no final do vídeo. Vamos então passar por outras notícias que são igualmente importantes, pelo menos para cada uma das equipes, e vamos começar com a Alpine falando do seu motor. De acordo com matéria que você confere na descrição, sempre lembrando vocês que as matérias ficam na descrição para consulta, a Alpine estaria satisfeita porque os pilotos em nenhum momento reclamaram do motor e também não tiveram problemas com a unidade de potência, em nenhum momento utilizaram a potência total então acreditam que foi algo muito bom, muito positivo na primeira semana de testes. O diretor esportivo da Alpine afirmou que eles chegaram muito próximos a utilizar o modo motor de combustão interna total, mas não, não usaram, chegaram perto, mas não usaram. E não falaram sobre motor, basicamente não conversaram sobre problemas de aceleração, problemas de às vezes torque, o que estava acontecendo eram coisas normais que são ajustes pequenos para serem feitos, ou seja, a um primeiro momento a Alpine está satisfeita acreditando que não tem problemas tanto de potência e também nem de confiabilidade. Seria o cenário muito bom para quem investiu bastante em desempenho. A Alpine fez esse esquema, assim como acredito que todas as outras fabricantes de motor acabaram fazendo, que é colocar todas as fichas no desempenho, porque a confiabilidade pode ser melhorada ao longo da temporada e dos próximos anos. Já o desempenho não, ele vai ficar congelado. Então, nesse caso, nós temos uma Alpine satisfeita e, claro, a gente vai ter que esperar o teste agora do Bahrein, que vai ser televisionado, e também a corrida no Bahrein, que é logo na outra semana. Então, já teremos a primeira prova de fogo para a Alpine, para ver se tá tudo em ordem ou não. Agora nós vamos para a Ferrari. Todos nós sabemos que a Ferrari é a equipe que tá todo mundo olhando, todo mundo vendo que o carro não é somente bonito, mas num primeiro momento confiável, não teve grandes problemas na pré-temporada, foi a equipe que mais andou, a equipe que inclusive liderou o tabela de tempos, então todo mundo chamando atenção para a Ferrari. O detalhe é, Matias Binotto falou sobre a vantagem que eles teriam com relação ao túnel de vento, já que eles podem utilizar mais do que Mercedes e Red Bull nesse primeiro semestre. Na entrevista que você confere aí na descrição, Binotto falou que se você for levar em consideração a quantidade de vezes que eles puderam utilizar o túnel de vento e também tudo que é feito ao longo de uma temporada, vai ver que talvez se você foi muito bem, se você fizer tudo certinho, vai ganhar cerca de um décimo de segundo por volta. Então nós temos já uma noção do quanto mais ou menos cada equipe pode ganhar de acordo com aquelas que estão mais próximas dela no uso de túnel de vento. É claro que, mais uma vez, Binotto fala que se você fizer tudo certinho, se tudo der certo, você ganha um décimo. Mas um décimo nós sabemos muito bem que pode ser a diferença de um pole position ou não, ou pode ser até mesmo a diferença de uma vitória ou não. Um décimo faz muita diferença na Fórmula 1. Então esse dado é muito importante, eu gostei desse dado do Binotto e claro, ele ainda fala que os rivais devem vir muito fortes, principalmente Red Bull e Mercedes, você confere na matéria do racefans.net aí embaixo, porque tem toda uma entrevista grande, tem toda uma matéria grande para você acompanhar que é bem legal. Mas diz aí nos comentários, você acha que a Ferrari fez bom proveito disso aí, que o carro tá redondinho? Fala aí. Agora nós vamos falar sobre... Red Bull e também Mercedes, só que a Mercedes tem um ponto a mais no final do vídeo que é excepcional. Falando de Red Bull primeiro, acredita o Helmut Marko pelo menos que a Red Bull está ligeiramente à frente da Ferrari em termos de performance, mesmo que o carro da Red Bull seja bem mais pesado, inclusive a questão do peso está gerando uma polêmicazinha que nós falamos num vídeo recentemente, mas está tendo alguns desdobramentos que nós vamos trazer em vídeo muito em breve esclarecendo para vocês. Mas vamos lá, o Helmut Marko falou à RTL que no geral a Ferrari é uma equipe muito forte, mas a Red Bull estaria um pouquinho à frente mesmo sendo mais pesada. Em contrapartida, Marco ainda acabou falando que a Ferrari é a equipe que aparentemente está melhor em termos de potência do motor, que é um ponto também que nós já chamamos a atenção, principalmente no vídeo ferrarista que fizemos aqui recentemente. 
Mas Marco ainda acredita que está satisfeito tanto em performance quanto quilometragem com aquilo que conseguiram para o RB18 em Barcelona. Os problemas parecem solucionáveis com relativamente pouco esforço, então a primeira impressão é realmente muito boa em termos gerais para a Red Bull. Quem também falou sobre o desempenho das equipes foi o Lando Norris, que você pode conferir na matéria também na descrição, falando que acredita que Red Bull e Mercedes estarão sim muito fortes, mas que a Mercedes em específico estará incrível. Pegando melhor a frase do Norris, ele diz, a Mercedes nunca aparece tão bem nos testes, só quando eles chegam à primeira corrida. Se eles estão bem nos testes, isso significa que provavelmente serão incríveis na primeira corrida. Eu acho que todos trabalham em seus próprios programas, é claro. Todos têm diferentes quantidades de combustível, modos de potência e assim por diante. Nós podemos ver um cenário, creio que estamos em uma posição decente, mas a Ferrari também pareceu muito bem desde o primeiro dia, eles ficaram sempre no topo da tabela de tempos e o ritmo em stint longo parece bom, portanto a Ferrari parece bastante forte. Mercedes e Red Bull estão juntas conosco, no caso McLaren e Ferrari, e eu diria que até mesmo um pouco à frente no momento. Então o Norris já vai colocando os pingos nos is, mostrando para os fãs aquilo que se espera dessa nova ordem de forças, e aí é onde entra o título da matéria, a capa da matéria, que é o upgrade que de acordo com o Corriere italiano, a Fórmula 1 vai ver no carro da Mercedes. A Mercedes deve estar trazendo uma grande atualização para o Bahrein, de acordo com a matéria, mas o que mais chama atenção não é isso, porque é normal as equipes colocarem grandes atualizações, a Red Bull deve fazer isso também, talvez a McLaren, enfim, as equipes devem fazer. O que chama atenção é essa imagem que você está vendo aí, que foi feita pelo Craig, que é um cara super conhecido, faz aí também muito sobre análise técnica, você pode conferir ele lá no Twitter, por exemplo, mas no final das contas, o que ele coloca é basicamente o carro da Mercedes pode ter uma redução significativa nas suas laterais e essa redução nas entradas de ar pode fazer com que o carro fique essa bizarrice que você está vendo aí de ilustração em que o carro parece totalmente reto, sem aquela, como eu posso dizer, curvinha bonita que a gente gosta dos carros de Fórmula 1 das entradas de ar, formando aquela aparência de gota, né? que alguns falam que parece uma gota. Mas no final das contas a Mercedes pode vir com essa solução mirabolante algo absolutamente fora da caixinha para justamente buscar reduzir o carro e também deixar bem mais rápido. Se isso vai acontecer ou não, se a Mercedes está pensando nisso ou não, nós vamos descobrir na pré-temporada mesmo. Que a Mercedes vai trazer uma grande atualização, isso é fato confirmado pela própria Mercedes, inclusive falando que as grandes mudanças muitas vezes não são as visíveis, então eles devem mudar muita coisa internamente. Agora externamente, que a gente vai poder bater o olho e ver, como essa bizarrice aí que você viu na imagem, pode acontecer sim e vamos ter que esperar. A matéria está na descrição, você pode conferir a matéria na íntegra, basta você colocar o tradutor aí tranquilamente que você vai conseguir ler sem problema algum. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar mais informado ainda sobre a Fórmula 1 aqui no Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!